फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आलियापुर तो आज का हमारा टॉपिक है प्राउट्स हाइपोथेसिस ठीक है तो इसमें प्राउट्स ने बेसिकली क्या ज़ूम किया था उसने ज़ूम किया था दैट ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ठीक है और इसने ऐसा क्यों कहा था हाइड्रोजन का टॉपिक मास होता है वन ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लू लेट से कैल्शियम ठीक है कैल्शियम का टॉपिक मास है फोर्टी तो प्राउस ने कहा कि कैल्शियम का टॉपिक मास है फोर्टी मीन्स दैट कैल्शियम इज मेड अप ऑफ फोर्टी हाइड्रोजन आइटम्स यू कैन से दैट अटोमिक मास अटोमिक मास को मैं ए एम से लिख लू ठीक है अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन और एन क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ठीक है एन इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ठीक है ठीक है तो इस तो अब अगर टेस्ट में वर्मा का क्वेश्चन आ जाए दैट स्टेट प्राउस हाइपोथिस सो वट विल यू राइट सो We'll start with according to according to Proust hypothesis. को भी मैं P H से लिख रही हूँ. According to Proust hypothesis, all elements are made up of hydrogen atoms. ठीक है? So into atomic mass of hydrogen is equal to the atomic mass of element ठीक है तो अब प्राउस हाइपोथेसिस के डीमेरिट क्या है पता है हर चीज का कुछ ना कुछ डीमेरिट भी होता है है ना तो पहला डीमेरिट है इसका ये पहला इसका डिसएडवांटेज है ड्रॉबैक है कि all elements के नॉट बी मेड ऑफ हाइड्रोजन All elements can not be made of hydrogen. अब मैं calcium लूँ, Proust के हिसाब से calcium is made up of 40 hydrogen atoms. But the truth is that hydrogen and calcium are two different elements. And calcium is not made up of hydrogen. Plus hydrogen का सिर्फ atomic mass नहीं, atomic number भी होता है. और calcium और hydrogen का atomic number दोनों ही बहुत अलग होते हैं, right? And secondly, secondly इसके क्या demerit है? अब देखो. जैसे क्लोरीन है ठीक है क्लोरीन का टॉमिक मास कितना होता है 35.5 ठीक है तो दैट तो प्राउस का हाइपोथेसिस इफ ट्रू इफ द इफ प्राउस हाइपोथेसिस इज ट्रू देन क्लोरीन इज मेड अप ऑफ 35 एंड हाफ हाइड्रो हाइड्रोजन एटम्स राइट बट व्हाट इज 35 एंड हाफ हाइड्रोजन हाफ हाइड्रोजन एटम तो नहीं होता इट्स ओनली वन होल हाइड्रोजन एटम तो जिन एलिमेंट्स का टॉपिक मास डेसिमल में आता है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्यों क्योंकि एटम क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम होगा आधा एटम नहीं होगा वन थर्ड एटम नहीं होगा इट वुड बी वन होल एटम राइट सो एग्जाम में वन में क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट प्राउस हाइपोथेसिस सो यू राइट दिस दैट अकॉर्डिंग टू प्राउस हाइपोथेसिस ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड यू राइट एन एन टू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज अटोमिक मास ऑफ एलिमेंट N is nothing but the number of hydrogen atoms. ठीक है? और अगर एग्जाम में ये पूछो what is what are the demerits of Proust hypothesis? तो सबसे पहले तो all elements के not be made of hydrogen because hydrogen is a different element and others are others, right? तो calcium और hydrogen का जैसे मैंने आपको example दिया था, calcium के not be made up of forty hydrogens. Because calcium and hydrogen are two different elements. And secondly, जिन elements का atomic mass decimal में होता है, उनके लिए applicable नहीं क्योंकि atom one whole atom होता है. There is not half atom, there is not one third atom, right? So now I hope कि आपको अच्छे से Proust hypothesis और उसके D minute समझ में आ गए हैं. और test में भी इनके जो question है, so you will be able to answer them. So that was all for today's video.